উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে নিয়ম থাকলে দাওয়াত পাবেন খালেদা জিয়াও বিশ্বব্যাংক প্রতিনিধিকে পাশে রেখে ওবায়দুল কাদের জানালেন বাদ যাবে না কোনো বিরোধিতাকারী তারা মেট্রো রেলকে সহ্য করতে পারছে এলিভেটেড এক্সপ্রেস হয়ে এরপর এরপর বাস রেপিড ট্রানজিট এগুলো তারা জীবনে দেখেও নেই করেও নেই সে গাছিনা করছে না এই জন্য তাদের খুব বিএনপি চেয়ারপারসন আমরা এটা নিয়মটা জেনে জেলে নিয়ম কানুন জেনে আমরা দেব তো বিএনপির নেতারা পাবে না সেতুতে তাৎক্ষণিক মিলবে প্রাকৃতিক দুর্যোগের পূর্বাভাস দুই ঘন্টা আগেই জানা যাবে তথ্য राजधानी आशकोना हज कैम्पे हाजिरा फ्लैट शुरू कल सरकार बेसरकारीसा প্রচারণায় ব্যস্ত কুমিল্লা সিটি নির্বাচনের প্রার্থীরা দিচ্ছেন প্রতিশ্রুতি কথার ফুল ঝুড়িতে নয় কাজ দেখে প্রার্থী বাছাই করতে চান ভোটাররা বাজার নিয়ন্ত্রণে তদারকি প্রতিষ্ঠানগুলোর সারাশি অভিযান অবৈধ মজুত পেলেই ব্যবস্থা কৃষি উৎপাদনে সাফল্যের পরনে স্বস্তি বাজেটে বরাদ্দ বাড়ানো তাগিদ মহাসড়কে ডাকাত চক্রের মূল হোতা ঠান্ডা শামিম কারাগারে বসে পরিচয় থেকে গড়ে তুলেছে পঁচিশ সদস্যের গ্যাং হেমায়তপুর থেকে এগারো সদস্য গ্রেফতার এবং মালয়েশিয়ায় বাড়ছে শ্রমিক সংকট পাম ও নির্মাণ শিল্পে বাংলাদেশের বিকল্প নেই বলছেন প্রবাসীরা দক্ষ হওয়ার পরও নেই সঠিক মূল্যায়ন বাঙালি সক্ষমতার প্রতীক পদ্মা সেতু আর তাই উদ্বোধনী অনুষ্ঠান নিয়ে চলছে নানা আয়োজন সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী জানালেন আমন্ত্রণের তালিকা থেকে বাদ যাবে না কোনো নিন্দুক নিয়ম থাকলে দাওয়াত পাবেন খালেদা জিয়াও বিশ্বব্যাংকের প্রতিনিধিকে পাশে রেখে ওবায়দুল কাদের বলেন পদ্মা সেতুর জমকাল উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ পাবে বিশ্বব্যাংক ও বিএনপি জোটের রাজনৈতিক দলগুলো বাঙালির অর্থনৈতিক সক্ষমতা আর মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার প্রতীক পদ্মা সেতু সব বিরোধিতা আর অনিশ্চয়তা পেরিয়ে স্বপ্নের সেতু এখন প্রস্তুত উদ্বোধনের জন্য অপেক্ষা পঁচিশে জুনের অথচ এই সেতুর নির্মাণে বড় বাধা হয়েছিল বিশ্বব্যাংক এক দশক আগে হঠাৎই কল্পিত দুর্নীতির অভিযোগ তুলে প্রকল্পটি থেকে সরে দাঁড়ায় সংস্থাটি আর তাদের দেখানো পথে হাঁটে এসে উন্নয়ন ব্যাংক এডিবি জায়গাও ফলে পুরো প্রকল্পই পড়ে এক মহা অনিশ্চয়তার মুখে তবে সব বাধা কাটিয়ে নিজস্ব অর্থায়নে সেতু যখন উদ্বোধনের অপেক্ষায় তখন রাজধানীতে এক অনুষ্ঠানে সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রীর সঙ্গে একই মঞ্চে বিশ্বব্যাংকের কান্ট্রি ডিরেক্টর আর সেখানেই বিশ্বব্যাংকে খুঁচা দিতে ছাড়েননি মন্ত্রী জানালেন পদ্মার জমকালো আয়োজনে বিশ্বব্যাংকের পাশাপাশি আমন্ত্রণ পাবে সেতুর বিরোধিতাকারী রাজনৈতিক দলগুলো আমরা প্রেপারেশন শুরু করেছি আমি ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের কান্ট্রি ডিরেক্টর তাকেও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি চিঠি দেব কে পক্ষে কে বিরুদ্ধে এটা আমি দেখব না রাজনৈতিক দলেও যারা বিরোধিতা করছেন তাদেরকেও চিঠি পাঠাবো পরে প্রশ্নের জবাবে ওবায়দুল কাদের জানান বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম জিয়া আমন্ত্রণ পাবেন কিনা সে বিষয়ে খতিয়ে দেখা হবে আইনি দিক বেগম খালদা জিয়া তো এটা নিয়মের মধ্যে পড়লে অবশ্যই দেব আসামি তারপর বিএনপি চেয়ারপারসন আমরা এটা নিয়মটা জেনে জেলে নিয়ম কানুন জেনে আমরা দেব তো বিএনপি নেতারা পাবেন আর পদ্মা সেতু বাস্তবে রূপ নেয় বিএনপি নেতারা আবুল তাবল বকছেন বলেও অভিযোগ করেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক অন্যান্য তাদের শরিক দল ফারুক ভিয়া রবিন সময় সংবাদ ঢাকা কুয়াশা কিংবা ঝড় প্রাকৃতিক দুর্যোগে পদ্মা সেতুতে তাৎক্ষণিকে মিলবে সতর্ক বার্তা এর জন্য মাওয়া প্রান্তে থাকছে আবহাওয়া পূর্বাভাস কেন্দ্র দুর্যোগের দুই ঘন্টা আগেই জানা যাবে তথ্য এদিকে পঁচিশ জুন স্বপ্ন দুয়ার খুলে দিতে শেষ বেলায় চলছে রোড মার্কিং ও বৈদ্যুতিক সংযোগ পরীক্ষা সহ খুঁটিনাটি কিছু কাজ রাশেদ লিমনের রিপোর্ট 
গুনে গুনে আর কয়েকটা দিন তারপরেই ডানা মেলবে স্বপ্ন কোটি বাঙালির আত্মমর্যাদার স্মারক এখন প্রমত্তা পদ্মার বুকে ঠাঁই দাঁড়িয়ে পঁচিশ জুন সকাল দশটা সেই মাহেন্দ্র খন সেই লক্ষ্যে চলছে শেষ বেলার কাজ প্রকল্প সংশ্লিষ্টরা বলছেন রোড মার্কিংয়ের কাজ প্রায় শেষ পাশাপাশি প্রতিটি খুঁটিনাটি দিক বারবার পরীক্ষা করে নেওয়া হচ্ছে রোড মার্কিং তারপরে যে আমরা স্ট্রিট লাইট এটা ইম্পর্টেন্ট কাজ এখানে শেষ মুহূর্তের আমরা চেক করতেছি প্রত্যেকটা পোস্টকে আলাদা আলাদা চেক করতে হচ্ছে ইরেকশান হয়ে গেছে বাট চেক তো করতে হচ্ছে সময় লাগতেছে আমাদের এই কাজগুলো আমরা করতেছি গ্যাস লাইনেরও কিছু কাজ আমাদের ধরেন এখনও ফিনিশিং টাচ হয় নাই ফোর হান্ড্রেড কেবি লাইনে আমাদের ফিনিশিং টাচ হয় নাই তারপরে যে নিচে আমরা রেলের এখানে যেটা আমার ওয়াকওয়ে করতেছি সেখানে শেষ হয়তো আরও হয়তো কয়েকদিন লাগবে কাজ শেষ করতে এদিকে সেতু চালুর পরেও সামনে আসতে পারে নানা প্রশ্ন যেমন যদি ঘন কুয়াশায় দৃষ্টিসীমা কমে যায় কিংবা বড় কোনো ঝড়ের আশঙ্কা থাকে এই ছয় কিলোমিটার পাড়ি দিতে তখন কি বিশেষ ব্যবস্থা থাকবে প্রকল্প পরিচালক জানালেন সেতুর মাওয়া প্রান্তি থাকছে আবহাওয়া পূর্বাভাসের এক সাব স্টেশন যে কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগে বেশ আগেই মিলবে সতর্ক বার্তা সে অনুসারে প্রয়োজনে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে সেতুতে যান চলা একটি স্বপ্ন সংযোগ একুশ জেলার সঙ্গে তৈরি করবে কেন্দ্রের সহজ যোগাযোগ সেই লক্ষ্যে দুই প্রান্তের এক্সপ্রেস ওয়ে দিচ্ছে নতুন দিনের হাতছানি সেতু চালু না হলেও এরই মধ্যে এই এক্সপ্রেসওয়ের কিছুটা হলেও সুফল পেয়েছে সাধারণ মানুষ তবে অপার সম্ভাবনাময় স্বপ্নের পদ্মা যাত্রা শুরু হলে এই অঞ্চলের মানুষের কেবলমাত্র যোগাযোগ ব্যবস্থায় নয় আর্থসামাজিক অবস্থারও আমূল পরিবর্তন ঘটবে এমনটাই বলছেন বিশেষজ্ঞরা রাশেদ দিমন সময় সংবাদ ঢাকা মহা এক্সপ্রেসওয়ে প্রাকৃতিক আশ্চর্য বৈচিত্র্যময় ও রহস্যে ঘেরা নদী চট্টগ্রামের হালদা এ নদীটি নিয়ে বিস্তারিত রিপোর্ট থাকছে সংবাদের শেষাংশে দুই বছর পর আবার মুসল্লিদের পদচারে নয় মুখর রাজস্থানের আশকোনা হজ ক্যাম্প কাল থেকে শুরু হচ্ছে হজ যাত্রা সরকারি ব্যবস্থাপনার পাঁচ ও ছয় তারিখের যাত্রীদের ভিসা প্রস্তুত হয়েছে তবে সরকারি ব্যবস্থাপনা নিয়ে হজ যাত্রীরা সন্তোষ জানালেও বেসরকারি পর্যায়ের কোনো ভিসা এখনো হয়নি বলে জানিয়েছে হাব অপেক্ষা আর মাত্র কিছু সময়ের সৃষ্টিকর্তার ঘরে হাজিরা দিতে উন্মুখ হজ গমন ইচ্ছুরা তাই তো দেশের নানা প্রান্ত থেকে আগত মুসল্লিদের পদচারণায় মুখর আসকোনা প্রাঙ্গণ শনিবার সকাল থেকে ক্যাম্পে শুরু হয়েছে পাঁচ ও ছয় জুনের সরকারি হজ যাত্রীদের রিপোর্টিং কার্যক্রম আগে ভাগেই দূরের যাত্রীরা ক্যাম্পে এসে সম্পন্ন করেন এসব কাজ একই সঙ্গে শুরু হয়েছে করোনা পরীক্ষা ও মেডিকেল কার্যক্রম সার্বিক ব্যবস্থাপনা নিয়ে সন্তুষ্ট হজ যাত্রীরা এখানে পিসিআর টেস্ট করলাম নমুনা সংগ্রহ করলো পরিবেশ সুশৃঙ্খল মনে হলো আমার কাছে কাগজ দেওয়ার পরে যে যখন ডাকে তখনই ঠিক যাচ্ছে কোনো সমস্যা হচ্ছে পাঁচ দশ মিনিট লাগবেই ইতোমধ্যে প্রস্তুত করা হয়েছে হজ ক্যাম্পে বাংলাদেশি অংশের ইমিগ্রেশন বিভাগ কোনো বিড়ম্বনা ছাড়াই হজ যাত্রীদের এ কাজ সম্পন্ন করতে সব প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে বলে জানান সংশ্লিষ্টরা প্রযুক্তিগত ভাবে আমরা পুরোপুরি সক্ষম কারণ আমরা এই কাজটা প্রতিনিয়ত করে আসতেছি আমাদের প্রতিনিয়ত যে চাহিদাগুলো থাকে আমরা এগুলো আস্তে আস্তে আমরা আবার ডিমান্ডগুলো ফুলফিল করার চেষ্টা করি এবার হজ যাত্রীদের ভিসা ও শিডিউল নিয়ে বিড়ম্বনা হবে না বলে হজ অফিস জানালেও হাব বলছে বেসরকারি পর্যায়ের হজ যাত্রীদের ভিসা এখনো শুরুই হয়নি শুরুতে ছোটখাটো কিছু টেকনিক্যাল ডিফিকাল্টিস প্রতি বছরই দেখা দেয় এবছরও দেখা দিয়েছে এবং এগুলি রিজলভ হয়ে যাবে আজকের মধ্যে এরপর থেকে বেসরকারি ব্যবস্থাপনা ভিসা ইস্যু শুরু হবে কোনো শঙ্কা কোনো আশঙ্কা আমি 
লক্ষ্য করছি না আমাদের সরকারি অংশে তো প্রথম ফ্লাইটের হয়েছেই ভিসা চারশো পনেরো এরপরে আমাদের সেকেন্ড ফ্লাইটেরও ভিসা বের হয়েছে সেটু আজকে সন্ধ্যা নাগাদ হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ পাঁচ জুন হজ যাত্রা শুরু হয়ে চলবে তিন জুলাই পর্যন্ত নাজমুস সালেহি সময় সংবাদ ঢাকা এই মুহূর্তে আশকোনা হজ ক্যাম্পে আছে রিপোর্টার নাজমুস সালেহি সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে বেসরকারি হজ ব্যবস্থাপনায় যারা যাচ্ছেন সৌদি আরবে হজ গমন ইচ্ছু যে হজ যাত্রীরা রয়েছেন তাদের যে ভিসা কার্যক্রম এখনও শুরু হয়নি সেটি নিয়ে হজ অফিস বলছে যে আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নয় প্রথম যেই তিন দিন অর্থাৎ প্রথম যে চার দিন পাঁচ ছয় সাত আট এবং নয় এই তারিখগুলোতে শুধুমাত্র সরকারি পর্যায়ে যারা হজ ব্যবস্থাপনায় যাচ্ছেন শুধুমাত্র তাদেরই শুধুমাত্র তারাই যেতে পারবেন নয় তারিখ পর্যন্ত এবং দশ তারিখ থেকে শুরু হবে হচ্ছে বেসরকারি পর্যায়ের হজ যাত্রা সুতরাং আগামী নয় তারিখ পর্যন্ত যে ফ্লাইট রয়েছে তার সবগুলোই যেহেতু সরকারি পর্যায়ের লোকেরা যাবেন সুতরাং এখানে তাদের ভিসায় আগে হচ্ছে এবং আগামীকাল সন্ধ্যার পর থেকে যারা বেসরকারি পর্যায়ে হজ যাত্রা করবেন তাদের ভিসার ব্যাপারে একটি সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা আসবে এবং তাদের আসলে তেমন শঙ্কার কোনো কিছু নাই এমনটি আশা করছে হজ অফিস কিন্তু হাব বলছে যে যেহেতু তাদের পক্ষ থেকে অতিরিক্ত মানে অনেক বেশ মানে অতিরিক্ত সংখ্যক সব থেকে বেশি সংখ্যক হজ যাত্রী তারা পরিবহন করবে সুতরাং তাদের কার্যক্রমটা যদি আগামী দু এক দিনের মধ্যে শুরু করতে না পারা যায় তাহলে কিছুটা ভোগান্তি তাদের হবে সেটি তারা বলছেন সকাল থেকে আমরা যেটা দেখছি যে একেবারেই যে নিস্তল রয়েছে হজ ক্যাম্পের সেখানে এসে হাজিরা তাদের যে হজ যাত্রীরা যারা আছেন পাঁচ এবং ছয় তারিখে যারা যাত্রা করবেন তাদের প্রাথমিক যে রিপোর্টিং কার্যক্রম সেটি শুরু হয়েছে এবং তারা সেখানে আনুষ্ঠান তাদের আনুষঙ্গিক যে তথ্যাদি তা তারা ফর্মে পূরণ করে সে ফর্ম নিয়ে চলে আসছেন দোতলায় এবং দোতলায় তা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে কোভিড টেস্টের এবং মেডিকেল টেস্ট যে অংশটি রয়েছে সেখানে এর কাজগুলো সেখানে সম্পন্ন হচ্ছে এখানে এই মুহূর্তে আসলে হজ ক্যাম্পের যে মেডিকেল সেন্টার আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে কোভিড ছাড়াও যে আনুষঙ্গিক যে শারীরিক পরীক্ষা নিরীক্ষা রয়েছে সেগুলো করা হচ্ছে এবং সেখানে অনেকটা ভিড় কম সকাল থেকে কিছুটা ভিড় ছিল এখন হয়তো দুপুর এখন হয়তো খাবারের সময় এবং নামাজের সময় কিছুটা পেরিয়েছে সুতরাং হজ যাত্রী যারা আছেন তারা হয়তো প্রাথমিকভাবে একেবারে শুরুর হজ যাত্রীরা হয়তো সেই সময় সেই ধরনের কার্যক্রম শেষ করে যারা দূরের যাত্রী যাদের ঢাকায় অন্য কোথাও থাকার জায়গা নেই যাদের ফ্লাইট হয়তো আগামীকালকে রয়েছে এবং রাত থেকে এই অংশে বাংলাদেশি অংশের যে ইমিগ্রেশন সেটিও শুরু হবে হজ ক্যাম্পে সুতরাং তারা বেশিরভাগই এই জর্মিটোরিতে গিয়ে অবস্থান করছেন এবং যারা দূরের হজ যাত্রী তারা হয়তো আত্মীয় স্বজনদের বাসায় তারা অবস্থান করছেন তবে ডরমেটোরিতেও আমরা খোঁজ খবর নিয়েছি আমরা জেনেছি যে সেখানে যারা অবস্থান করছেন হজ যাত্রী তারা বলছেন যে এখানকার ব্যবস্থাপনা এখন পর্যন্ত ভালো রয়েছে এবং আজকে সকাল থেকে যে কয়েকটি ধাপ তারা অতিক্রম করেছেন হজ যাত্রী তারা বলছেন যে এটি মোটামুটি বলা যায় এখনো স্বস্তিদায়ক তবে বেসরকারি পর্যায়ের হজ যাত্রীদের ভিসা যদি আগামীকাল বা দুই এক দিনের মধ্যে শুরু করা না যায় তাহলে হজ যাত্রীদের ভোগান্তি এবং বিড়ম্বনা শুরু হবে এমনটি শঙ্কা প্রকাশ করেছে হাব তো এই ছিল আমার কাছে আশকোনা হাজি ক্যাম্পের সর্বশেষ খবরাখবর হজের সার্বিক ব্যবস্থাপনা নিয়ে আমরা সরাসরি ছিলাম রাজধানীর আশকোনা হজ ক্যাম্পে শেষ সময়ের প্রচারণায় ব্যস্ত কুমিল্লা সিটি নির্বাচনে প্রার্থীরা হাতে আছে মাত্র নয় দিন জনগণের দ্বারে দাঁড়ে গিয়ে দিচ্ছেন প্রতিশ্রুতি তবে কথার ফুলঝুরি নয় কাজ দেখে প্রার্থী বাছাই করতে চান ভোটাররা কামরুজ্জামান মামুনের রিপোর্ট ক্যামেরায় ছিলেন মিজানুর রহমান নির্বাচনের রঙে রঙিন এখন কুমিল্লার পথঘাট কুমিল্লাবাসীর ঘুম ভাঙে নির্বাচনী ডামাডোলে শনিবার সকালে শহরের কাপ্তান বাজার এলাকায় গণসংযোগ করেন ঘোড়া প্রতীক নিয়ে নির্বাচনে অংশ নেয়া স্বতন্ত্র প্রার্থী নিজামুদ্দিন কাইসার তিনি অভিযোগ করেন নির্বাচনে জিততে মনিরুল হক সাক্কু ও আরফানুল হক রিফাত দুজনেই কালো টাকা ব্যবহার করছেন আমার অপোজিশনে যারা নির্বাচন করছে তারা সবাই লোটের টাকা আপনারা জানেন চোর আরেকজন বলছে যে বড় চোর তা আসলে তারা দুজনে চোর নগরের সাকতলা এলাকায় প্রচারে নামেন টেবিল ঘড়ি প্রতীকে লড়াই করা স্বতন্ত্র প্রার্থী মনিরুল হক সাক্কু নৌকার প্রার্থীর বিরুদ্ধে নতুন করে কোনো অভিযোগ করতে চান না জানিয়ে তিনি বলেন পনেরো জুনই সিদ্ধান্ত নেবে জনগণ পনেরো তারিখ জনতা রায় দিব কে ভালো না খারাপ আমি খারাপ হলে জনতা আমার ফতঘান করবো আমরা গান্ধীবারে বসি যদি সঠিক জবাব না দিতে পারি আমি 
যখনই আমি ব্যর্থ হব তখন আমি নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়াবো ধারাবাহিকতা না নতুন মুখ প্রত্যেক প্রার্থী বলছেন জয়ের মালা উঠবে তার গলাই তবে নেতা নির্বাচন করবেন যারা তারা ভাবছেন কি আমরা আশা করতেছি একটা ভালো নির্বাচন হবে কুমিল্লাতে যোগ্যতা সম্পর্ক জনগণের জন্য কাজ করে এরকম মেয়র চাচ্ছি মাদক বন্ধ দরকার তারপরে শহর উন্নয়ন করা দরকার ভালো পরিবেশের দরকার তেরো জুন মধ্যরাতে শেষ হচ্ছে প্রার্থীদের প্রচারণা কামরুজ্জামান মামুন সময় সংবাদ কুমিল্লা এই মুহূর্তে কুমিল্লার পুবালি চত্বরে আছেন সহকর্মী কামরুজ্জামান মামুন সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে কিছুক্ষণ আগে কুমিল্লায় ঝুম বৃষ্টি শুরু হয়েছে এই বৃষ্টি নগরের উষ্ণতা কমালেও ভোটের উত্তাপ কিন্তু কমাতে পারেনি অর্থাৎ আমরা আজ সকাল থেকে যেমনটা দেখছিলাম যে খুব একটা তাপমাত্রা না থাকলেও গরমের অনুভব কিন্তু অনেক বেশি ছিল তার মধ্যে প্রার্থীরা তাদের প্রচারণায় বেরিয়েছিলেন আমরা দেখেছিলাম যে নৌকার প্রার্থী আরফানুল হক রিফাত তিনি নগরীর চকবাজার এলাকায় প্রচারণায় অংশ নিয়েছেন এবং সে সময় কিন্তু তিনি ভোট চাওয়ার পাশাপাশি তার যে নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী যাকে এখন পর্যন্ত ধারণা করা হচ্ছে সাবেক মেয়র মনিরুল হক সাক্ষর বিরুদ্ধে কিন্তু দুর্নীতির অভিযোগ এনেছেন এবং তিনি দাবি করে বলছেন যে এইবার আসলে পরিবর্তন চাই গত দুবার সাক্ষ্য নির্বাচিত হলেও এইবার কুমিল্লার জনগণ তাকে ভোট দেবেন এবং এ ব্যাপারে তিনি শতভাগ আশাবাদী বলে প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন গণমাধ্যমের কাছে তার কিছুক্ষণ আগে বেলা বারোটার কিছু আগে জনসংযোগে বেরিয়েছিলেন মনিরুল হক সাক্ষু যিনি টেবিল ঘড়ি প্রতীক নিয়ে এবার লড়ছেন তিনি কিন্তু কারো বিরুদ্ধে আজকে তেমন কোনো অভিযোগ নিয়ে আসেননি তিনি বলছেন যে কারো বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই পনেরো তারিখে আসলে ভোটের মাধ্যমে সকল দুর্নীতির বা সকল অভিযোগের জবাব দেবে জনগণ এবং তিনিও তার যে জয় সেই জয়ের ব্যাপারে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন আমাদের কাছে এবং তিনি নগরীর একুশ নম্বর ওয়ার্ডের বিভিন্ন জায়গায় গিয়েছেন বিশেষ করে নারী ভোটার যারা রয়েছেন তাদের কাছেও গিয়েছেন বাড়ি বাড়িতেও তিনি গিয়েছেন ভোট প্রত্যাশা করেছেন এবং নগরীর যে অসমাপ্ত কাজগুলো রয়েছে তিনি বলছেন যে তার ক্ষমতায় থাকা সময়ে তিনি যে সময় মেয়র ছিলেন সে সময়ে ছয়শো কোটির কিছু বেশি বরাদ্দ পেয়েছিলেন সেই কাজ তিনি করেছেন এবং আরও কিছু বরাদ্দ সিটি কর্পোরেশনে এসেছে যেই সিটি কর্পোরেশনের এই বরাদ্দকৃত অর্থ তিনি ক্ষমতায় গেলে পুনরায় এই সিটি কর্পোরেশনের উন্নয়নে কাজ করবেন আর আরেকজন যিনি প্রার্থী রয়েছেন নিজামুদ্দিন কায়সার তিনিও কিন্তু আজ সকালে সবার আগে তিনি প্রচারণে বেরিয়েছিলেন এবং তিনি চার নম্বর ওয়ার্ডের কাপ্তান বাজার এলাকায় প্রচারণায় অংশ নেন তিনিও দাবি করেন যে এবার ঘোড়া মার্কা প্রতীকে সবাই ভোট দেবেন আসলে প্রত্যেক প্রার্থী তার জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী যদিও মেয়র পদের জন্য পাঁচজন লড়ছেন কিন্তু এই তিনজনের নামই কিন্তু এই ভোটের লড়াইয়ে বেশি পাওয়া যাচ্ছে নির্বাচনের মাঠে আর যে কাউন্সিলর এবং সাধারণ সংরক্ষিত নারী কাউন্সিলর রয়েছেন তারাও কিন্তু শশ ওয়ার্ডে প্রচারণা চালাচ্ছেন জানিয়ে রাখি যে দুই লাখ উনত্রিশ হাজার নশো বিশ জন যে ভোটার রয়েছেন তার ভেতরে কিন্তু নারী ভোটারের সংখ্যা বেশি এবং এই আয়তনে খুব বেশি বড় না হলেও এ সিটি কর্পোরেশনটি নিয়ে কিন্তু বর্তমান নির্বাচন কমিশনের অধীনে কিন্তু অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া প্রথম কোনো সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন সিটি নির্বাচনের সর্বশেষ নিয়ে আমরা সরাসরি ছিলাম কুমিল্লার পূবালী চত্বরে সরকার বিরোধী আন্দোলনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ইতিবাচক সাড়া দিচ্ছে দাবি করে বিএনপি নেতারা বলছেন শীঘ্রই আসবে সরকার পতন আন্দোলনের কর্মসূচি এদিকে আওয়ামী লীগ নেতাদের পাল্টা জবাব দেশ বিরোধী ষড়যন্ত্র মোকাবেলায় প্রয়োজনে রাজনীতি থেকে বিএনপিকে বিতাড়িত করা হবে আগামী নির্বাচনে অংশ না নিলে বিএনপি অস্তিত্ব সংকটে পড়বে বলেও মন্তব্য করেন তারা সরকার বিরোধী আন্দোলনে যেতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে চলছে বিএনপির সংলাপ এক সপ্তাহের মধ্যে ডান বাম মিলিয়ে পাঁচটি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে বৈঠক করেছেন নেতারা শনিবার ঢাকার রিপোর্টার্স ইউনিটি মিলনায়তনে এক আলোচনা সভায় বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড খন্দকর মোশারফ হোসেন বলেন সব দল নিয়ে ঐক্য গঠনে এগোচ্ছে বিএনপি শিগগিরই সরকার পতনের আন্দোলনে যাওয়ারও হুঁশিয়ারি দেন তিনি যারা সরকারকে সমর্থন করে না এদেরকে বিরোধিতা করে সেই সকল দল জোট ব্যক্তিকে নিয়ে একটা জাতীয় ঐক্যমত সৃষ্টি করার আমরা বিএনপির পক্ষ থেকে প্রচেষ্টা চালাচ্ছি আমরা অত্যন্ত আনন্দিত যে আমরা অনেক সাড়া পেয়েছি অনতি বিলম্বে রাস্তায় অবশ্যই জনগণ নামবে একটা স্পষ্ট দাবি নিয়ে সেটা হচ্ছে এই সরকারের অতি শীঘ্র পদত্যাগ 
এদিকে বঙ্গবন্ধু এভিনিউ স্বেচ্ছাসেবক লীগের বিক্ষোভ সমাবেশে আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আফামা বাহাউদ্দিন নাসিম হুঁশেরি দিয়ে বলেন সরকার বিরোধী যে কোনো ষড়যন্ত্র প্রতিহত করা হবে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে যারা পরিচয় পরিচিতি পেয়েছে তাদেরকে বাংলাদেশে কোনো দৃঢ় তাদেরকে সন্ত্রাসী রাজনীতি করার অথবা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড করার কোনো সুযোগ দেওয়া যাবে না যাবে না আর দলের সভাপতি মন্ডলীর সদস্য অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম বলেছেন দেশকে অস্থিতিশীল করতে দেশি বিদেশি ষড়যন্ত্রে লিপ্ত বিএনপি জনগণের রায়কে ভয় করে বলেই বিএনপি আগামী নির্বাচন বাঞ্চালে চক্রান্ত করছে নির্বাচনের দেড় বছর পূর্বে আজকে আবার এই স্লোগান তাদের আজকে তারা মরিয়া হয়ে উঠেছে আমার প্রিয় নেত্রী শেখ হাসিনাকে হয় হত্যা করবে না ক্ষমতা থেকে বিতাড়িত করবে যে কোনো ভাবে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ষড়যন্ত্র কিন্তু চলছে জাতীয় আন্তর্জাতিকভাবে ষড়যন্ত্র চলছে আজকে অগণতান্ত্রিক আচরণ করবেন আবার সন্ত্রাসের দিকে যাবেন সন্ত্রাসের পথে হাঁটবেন তাহলে কিন্তু আপনাদের ছাড় দেওয়া হবে না কোনো অবস্থায় সরকার বিরোধী যে কোনো অপচেষ্টার প্রতিহত করতে নেতাকর্মীদের পাশাপাশি জনগণকে সজাগ থাকার আহ্বান জানান আওয়ামী লীগ নেতারা আহমেদ সালেহিন সময় সংবাদ ঢাকা দুপুরের সময় আরও থাকছে কোটি মানুষকে করোনা ভ্যাকসিনের বুস্টার ডোজ দিতে কার্যক্রম চলবে সাত দিন কেন্দ্রে কেন্দ্রে ভিড় মহাসড়কে ডাকাত চক্রের মূল হোতা ঠান্ডা শামিম কারাগারে বসে পরিচয় থেকে গড়ে তুলেছে পঁচিশ সদস্যের গ্যাং তারাই রাস্তায় গাছ ফেলে কখনো চালকের চোখে আলো ফেলে লুট করে যাত্রীদের মালামাল হেমায়তপুর থেকে চক্রের এগারো সদস্যকে গ্রেফতার করেছে র্যাব ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কে ডাকাতের কবলে যাত্রীবাহী বাস থেকে শুরু করে পণ্যবাহী ট্রাক গাড়িতে ঢিল ছুড়ে অথবা চালকের চোখে আলো ফেলে থামিয়ে দেয়া হয় পরিবহন পরে অস্ত্রের মুখে চালক ও যাত্রীদের জিম্মি করে লুট করা হয় সর্বস্ব শুধু মহাসড়কে নয় এরা ডাকাতি করে বাসা বাড়িতেও আন্তজেলা ডাকাত চক্রের এগারো সদস্যকে সাফারের হেমায়তপুর থেকে গ্রেফতারের পর র্যাব বলছে এরা ঠান্ডা শামীম বাহিনীর সদস্য ক্ষেত্রে সেখানকার নৈশ প্রহরী বা সেই এলাকার কোনো চিহ্নিত অপরাধী বা কোনো ধরেন কোনো সন্ত্রাসীর সহযোগিতা প্রয়োজন রয়েছে কি না এই পরিকল্পনা বা সব কিছু সংগ্রহ করার দায়িত্ব সালাউদ্দিনকে দেওয়া হয় সমস্ত পরিকল্পনা তথ্য সংগ্রহ করে ঠান্ডা শামীমের সাথে সমবেত হয়ে পরবর্তীতে তারা সেই ডাকাতি কার্যক্রম সম্পন্ন করে র্যাব বলছে এই বাহিনীর সদস্যরা এক একজন এক এক বিষয়ে দুঃখ ঠান্ডা আর শামীমের নামানুসারে বাহিনীর নাম হয়েছে ঠান্ডা শামীম বাহিনী আমাদের প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী তারা কুমিল্লা ডাকাতি করেছে তারা গাজীপুর সাভার মানিকগঞ্জ বগুড়া তারা বিভিন্ন জেলায় তারা ডাকাতি করেছে ডাকাত দলটির সব সদস্যের বিরুদ্ধেই রয়েছে একাধিক মামলা শনাক্ত করে বুলবুল রেজা সময় সংবাদ ঢাকা করণের কাপড় ও ছাতা ব্যবহার করে কৌশলে দিনে দুপুরে লুটে নেয় মালামাল চট্টগ্রামে বারো বছরে কয়েক হাজার চুরিতে জড়িত সংঘবদ্ধ গ্রিল কাটা চক্রের ছয় সদস্যকে অস্ত্র সহ হাতে নাতে গ্রেফতার করেছে পুলিশ চক্রের সদস্যদের বিরুদ্ধে রয়েছে ত্রিশটিরও বেশি মামলা শাখা ত্রিপুর ক্যামেরায় কমলদের রিপোর্ট সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যাচ্ছে একেবারে দিনে দুপুরে একটি দোকানের সামনে চুরির প্রস্তুতি নিচ্ছে এ দলের সদস্যরা এক পর্যায়ে নিজেদের পরনের লুঙ্গি ঠিক করার কৌশলে কাটা হচ্ছে দোকানের তালা এরপর ভাঙা তালা সরিয়ে দোকানের ভেতরে ঢুকে মালামাল চুরি করছে আরেকটি সিসিটিভি ফুটেজে এই চোরের দল পণ্য কেনার নাম করে পাশের দোকানদারকে ব্যস্ত রেখে আরেকটি বন্ধ দোকানের তালা ভাঙছে তবে শেষ রক্ষা হয়নি শেষ পর্যন্ত দলের ছয় সদস্যকে হাতে নাতে আটক করেছে চট্টগ্রামের আকবর্ষা থানা পুলিশ নন্দন হাউজিং সোসাইটির একটি বাসায় গিল কাটার সময় তাদের আটক করা হয় কেউ সাতা ধরে রাখে কেউ লুঙ্গি ধরে রাখে আবার কেউ তালা কাটে প্রতিহত করতে চায় তারা নিজেকে প্রতিহত করার জন্য 
প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে আটককৃতরা জানিয়েছে গত বারো বছরের বেশি সময় ধরে তারা এই চুরির সাথে জড়িত রেকি ব্যাকআপ কাটার গল্পকার এবং রানার পাঁচটি গ্রুপে বিভক্ত হয়ে তারা চুরি করে কমল দে সময় সংবাদ চট্টগ্রাম ভুয়া পিএইচডি ডিগ্রি এবং কলেজের টাকা আত্মসাতের অভিযোগে রাজধানীর ধানমন্ডির আইডিয়াল কলেজের অধ্যক্ষের পদত্যাগ দাবিতে বিক্ষোভ করেছেন শিক্ষক শিক্ষার্থীরা শিক্ষকদের অভিযোগ মাউসি থেকে অধ্যক্ষের পিএইচডি ডিগ্রি ভুয়া প্রমাণ হলেও দখল করে আছেন অধ্যক্ষের পদ এছাড়াও শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে অতিরিক্ত ফি নেয়ার পরও মানহীন শিক্ষা ব্যবস্থা এবং নানা অনিয়মের অভিযোগ তারই বিরুদ্ধে শনিবার সকাল থেকে ক্লাস পরীক্ষা বাদ দিয়ে বিক্ষোভ করতে থাকেন রাজধানীর আইডিয়াল কলেজের শিক্ষার্থীরা তারা বলছেন দীর্ঘ সময় চলা অনিয়মের প্রতিবাদেই তাদের এই বিক্ষোভ সমাবেশ কলেজের পোশাকের জন্য টাকা দিলেও তাদের দেয়া হয় নিম্নমানের জুতা ও জামা পরীক্ষার জন্য নেয়া হয় উচ্চ মূল্যের ফি কলেজের বেতনে রাখা হয় না কোনো হিসাব শিক্ষার্থীদের অভিযোগ হোস্টেলের জন্য টাকা দেওয়ার পরও তাদের দেওয়া হয় পচাবাসী খাবার প্রথম বসে পুরো টাকাই ফেড করছিলাম পঁয়ত্রিশ হাজার মানে তিনশো অষ্টআশি টাকা আমরা যে টাকাটা দিছি বা অন্যরা যে নিছে কোনো প্রুফ নাই তুমি চারশো টাকা না দিলে ড্রেস পাবো না আমি জিজ্ঞাসা করলাম কেন স্যার আমি তো চার হাজার দিছি বলে না তোমার তোমার কাপড় বেশি লাগবে এর জন্য তোমার আরো চারশো টাকা বেশি দল লাগবে আমরা যতটুকু টাকা দিছি আমরা সবাই অতটুকু যে আমরা না কাপড় পাইছি না আমরা ড্রেস আপ পাইছি জুতো সবার ছেড়ে যাচ্ছে মেয়ে হোক ছেলে হোক সবারই আমাদের দাবি একটাই আমরা প্রিন্সিপাল স্যারের পদতে এক যাই অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে একই ধরনের অনিয়ম ও স্বেচ্ছাচারিতার অভিযোগ শিক্ষকদেরও তারা একাত্ম শিক্ষার্থীদের দাবির সঙ্গে দুর্নীতিগুলো হয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে একটা মাউস একটা তদন্ত আর্থিক যে বিষয়টা দুর্নীতি সেটা প্রমাণিত হয়েছে এবং ভুয়া পিএইচডি ডিগ্রি জালিয়াতি করছে এ বিষয়ে অধ্যক্ষের সঙ্গে কথা বলতে গেলে রুম বাইরে থেকে তালাবদ্ধ দেখা যায় তার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করা হলেও সাংবাদিক পরিচয় পেয়েই ফোন কেটে দেন অধ্যক্ষ একটা কার্যক্রম অনিয়ম অনেক দিন চলতে থাকে তারপরে যখন এটার এগেনস্টে আস্তে 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 দানা বাঁধে এবং প্রটেস্ট করার একটা সুযোগ সময় আসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আজ অনুষ্ঠিত হল খ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা এই ইউনিটে একটি আসনের জন্য লড়ছেন তেত্রিশ জন কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ছাড়াই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে বলে জানিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্য ঘটনা ছাড়াই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে বলে জানালেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এছাড়া পরীক্ষায় জালিয়াতি রোধে নেয়া হয় পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা গোয়েন্দা নজরদারি সেটা খুব শক্তিশালী কারণ কোনো ক্রমে কোথাও যাতে কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা না ঘটে কোনো ধরনের অশুভ শক্তি অসাধু চক্র তাদের নানা ধরনের কোনো নেতিবাচক কাজের প্রভাব পরীক্ষাটির উপর না পড়ে সেই জন্য কিন্তু সব মহলই যথেষ্টভাবে সতর্ক এবং সজাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য রাজধানীর বাইরে ষাটটি বিভাগীয় শহরেও অনুষ্ঠিত হয়েছে পরীক্ষা শাকিন আহমেদ সময় সংবাদ ঢাকা সাত দিনে করোনার এক কোটি বুস্টার ডোজ দেওয়ার লক্ষ্যে সারা দেশে শুরু হলো বিশেষ টিকাদান কর্মসূচি দ্বিতীয় ডোজ নেওয়ার পর চার মাস পূর্ণ হলেই এ টিকা নেওয়া যাবে রিপোর্টার ও জেলা প্রতিনিধিদের তথ্য ছবি নিয়ে বিস্তারিত শনিবার সকাল থেকেই করোনার বুস্টার ডোজ টিকা নিতে মানুষের ভিড় 
এদিনে সকালে মানিকগঞ্জের কর্নেল মালিক মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে বুস্টার ডোজ টিকা কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালিক সারা দেশে এর মধ্যে প্রায় দেড় কোটি মানুষকে বুস্টার ডোজ দেয়া হয়েছে বলে জানান স্বাস্থ্যমন্ত্রী টিকা নেয়ার হার বাড়াতে সপ্তাহব্যাপী বিশেষ এই টিকাদান কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে বলেও উল্লেখ করেন মন্ত্রী ময়মনসিংহে বৃষ্টি উপেক্ষা করে বিভিন্ন ওয়ার্ড কাউন্সিলরের কার্যালয়ে অস্থায়ী টিকা কেন্দ্রে বুস্টার ডোজ নিতে আসেন নানা বয়সী মানুষ দশ জুন পর্যন্ত সিটি কর্পোরেশনের তেত্রিশটি ওয়ার্ডের মোট ছেষট্টিটি বুথে সকাল নয়টা থেকে বিকেল তিনটা পর্যন্ত দেয়া হবে বুস্টার টিকা এ পর্যন্ত সিটি কর্পোরেশন এলাকায় মোট চার লাখ সত্তর হাজার মানুষ করোনার দ্বিতীয় ডোজ টিকা নিয়েছেন এদের মধ্যে এক লাখ তিপ্পান্ন হাজার মানুষ বুস্টার ডোজ নিলেও বাকি এক লাখ উনষাট হাজার সাতশো উনপঞ্চাশ জন এই টিকাদান সপ্তাহে বুস্টার ডোজ নেবেন চাঁদপুরেও করোনার বুস্টার ডোজ ক্যাম্পেইনে জেলার তিন হাজার ছয়শো ছেষট্টিটি কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রায় তিন লাখ মানুষকে বুস্টার ডোজ দেয়া হবে চাঁদপুর সিভিল সার্জন জানান জেলায় এ পর্যন্ত বিশ লাখেরও বেশি মানুষকে করোনা টিকার আওতায় আনা হয়েছে যা জেলার মোট জনসংখ্যার চুয়াত্তর ভাগ এছাড়া ঝালকাঠি সহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় চলছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সপ্তাহব্যাপী করোনার বুস্টার টিকাদান কর্মসূচি মনিরুজ্জামান প্রান্ত সময় সংবাদ নতুন করে না বাড়লেও কমেন চালের দাম কারা করছে চাল নিয়ে চালবাজি তা খুঁজে বের করতে এবং বাজার নিয়ন্ত্রণে চলছে তদারকি প্রতিষ্ঠানগুলো সারাশি অভিযান অবৈধ মজুদ পেলেই নেওয়া হচ্ছে ব্যবস্থা সানবি রূপল জানাচ্ছেন বিস্তারিত যে কোনো পণ্যের দামের কারসাজি বৈধ করতে পাল্টা পাল্টি দোষারোপ করেন ব্যবসায়ীরা বড় ব্যবসায়ীর পাইকাররা অভিযোগের তীর ছোড়েন খুচরা কিংবা বড় ব্যবসায়ীদের দিকে দামের লাগাম টানতে মাঠে নামে মনিটরিং টিম অভিযানে বেরিয়ে আসে মজুদদার সিন্ডিকেট তেল পেঁয়াজের পর এই ঘটনার ব্যতিক্রম হয়নি ভরা মৌসুমে চালের অস্বাভাবিক দাম নিয়ন্ত্রণেও কয়েকদিনের অভিযানের পর নতুন করে বাড়েনি দাম তবে স্বস্তিতে নেই ক্রেতা পাইকারি বিক্রেতারা বলছেন হঠাৎ করে এবছর ভরা মৌসুমে কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান প্যাকেট চাল বেশি দামে বিক্রি করতে বেশি দামে বিপুল ধান কিনেছেন ফলাফল দাম বেড়ে গেছে সৃষ্টি হয়েছে কৃত্রিম সংকট শনিবার সকাল থেকে খাদ্য মন্ত্রণালয় ও ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মনিটরিং টিম রাজধানীর বিভিন্ন বাজারে অভিযান পরিচালনা করে এসব বাজারে বেশিরভাগ ব্যবসায়ীদের নেই ফুড গ্রেড লাইসেন্স বেশ কয়েকজন মূল্য তালিকা ও চাল কেনার প্রয়োজনীয় কাগজ দেখাতে পারেননি তাদেরকে সতর্কতা ও জরিমানা করেছে মনিটরিং টিম খাদ্য অধিদপ্তর থেকে যে লাইসেন্স নিবে সেই লাইসেন্স ছাড়া সে এক কেজি চালও বিক্রি করতে পারবে না বাজারে অনেক চাল আছে কিন্তু তারপরও চালের স্টক কম দেখা যাচ্ছে আমরা ভ্রাম্যমান আদালতের মাধ্যমেও তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছি আর গুরুতর অনিয়ম দেখা গেলে আমরা তাদের বিরুদ্ধে রেগুলার মামলা করার ব্যবস্থা নিচ্ছি রাজধানীতে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের পাঁচটি ও ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের একটি টিম বিভিন্ন বাজার তদারকিতে কাজ করছে সানবির রুপল সময় সংবাদ ঢাকা এদিকে দেশে কৃষি উৎপাদনে সাফল্য এলো বাজারে গিয়ে মিলছে না স্বস্তি চাল উৎপাদনে এসেছে স্বয়ং সম্পূর্ণতা মাছ ও সবজি উৎপাদনেও বিশ্বে এগিয়েছে বাংলাদেশ কিন্তু বিপণন দুর্বলতা কাটাতে না পারলে ভোক্তা পর্যায়ে কাজে আসবে না এসব সাফল্য স্বাধীনতার পর থেকে কৃষি পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ এখন চাল উৎপাদনে স্বয়ং সম্পূর্ণ মৎস্য ও সবজি উৎপাদনেও বিশ্বে দাপট দেখিয়েছে মাছে ভাতে বাঙালির এই দেশ উৎপাদনের এমন সাফল্যের পরও উচ্চ মূল্যের কারণে বাজারে এসে হিমশিম খেতে হয় ভোক্তাদের আপনি যেখানে দেবেন সবকিছুর দাম একটু বেশি খরচ তো মানে দেদার সে বাড়তেছে উৎপাদনের স্বস্তি বাজারে পৌঁছে দিতে এবার মনোযোগ দিতে হবে বিপণনে এজন্য আসছে বাজেটে কৃষি খাতের বরাদ্দ বন্টনে সরকারের বিপণন অধিদপ্তরকে গুরুত্ব দেওয়ার পরামর্শ কৃষি বিশেষজ্ঞদের কারণ কৃষিতে পদ্মা সেতুর সুফল নিশ্চিতে নিতে হবে বিশাল উদ্যোগ সাপ্লাই চেইন যদি ঠিক করতে না পারে তাহলে কোন দেশে এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং কেউ করতে পারবে না সেই কারণেই বাংলাদেশে আনঅর্গানাইজড পদ্মা সেতু ওপেন হওয়ার পরে পদ্মার দক্ষিণ পারের একুশ জেলা 
এবং পদ্মার উত্তর পারের তেতাল্লিশ জেলা এদের মধ্যে যে এক কৃষি প্রোডাক্টের ব্যবসা বিজনেস শুরু হবে এইটা হ্যান্ডলিং করার দক্ষতা কিন্তু বর্তমানে এগ্রিকালচার মার্কেটিং ডিপার্টমেন্টের নাই এটার জন্য একটা বড় সড়ো প্রজেক্ট নেওয়া উচিত এই বাজেটেই কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জানান মাত্র দুইজন পরিচালক দিয়ে চলছে তাদের সারা দেশের কার্যক্রম সময় এসেছে বিপণন কাঠামোকে শক্তিশালী করার একদিকে যেমন হিমাগার স্থাপন গুদাম সংস্কার করতে হবে তেমনি প্রতিটি উপজেলায় গড়ে তুলতে হবে নিজেদের কার্যালয় এজন্যই দরকার বড় অঙ্কের অর্থ ব্যয়ের পরিকল্পনা এখনো জেলা অফিসগুলো অনেক জায়গায় ভাড়ায় চলছে ইতিমধ্যে সরকার আমাদের একুশটি জেলাতে জেলা অফিস নির্মাণ এবং ট্রেনিং সেন্টার নির্মাণের জন্য বরাদ্দ দিয়েছে আমরা চাচ্ছি যে আমাদের চৌষট্টিটি জেলাতে জেলা অফিসগুলি যদি হয়ে যায় আমাদের সক্ষমতা আরও বৃদ্ধি পাবে উৎপাদন অনেক হয়েছে এখন বিপণনের দিকে আমাদের নজরদারি বাড়াতে হবে বিপণনকে আরও শক্তিশালী করতে হবে উৎপাদনের সাফল্য দেখানো কৃষিখাত বড় অবদান রাখছে জিডিপিতেও গেল অর্থ বছরে জিডিপির বারো শতাংশের বেশি এসেছে উর্বর কৃষি থেকে কামরুল হাসান সবুজ সময় সংবাদ ঢাকা বাংলাদেশে স্বাধীনতা বিরোধী ও সাম্প্রদায়িক শক্তি এখনো সক্রিয় এমন মন্তব্য করেছেন ঢাকায় নিযুক্ত ভারতীয় হাই কমিশনার তিনি বলেন প্রতিবেশী দুই দেশের মধ্যকার অমীমাংসিত ইস্যুগুলো শেখ হাসিনা নরেন্দ্র মোদী নেতৃত্বেই সমাধান হবে এদিকে স্বাধীনতা বিরোধীরা ষড়যন্ত্র করছে জানিয়ে সবাইকে সচেতন থাকার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী বিদ্যুৎ ও জ্বালানি বিষয়ক উপদেষ্টা জাতীয় জাদুঘর মিলনায়তনে আলোচনা সভায় অংশ নিয়ে এসব কথা বলেন তারা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিয়াল্লিশতম স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষে জাতীয় জাদুঘরে আলোচনা সভায় অংশ নেন ভারতীয় হাই কমিশনার বিক্রমকে দোরাইসামি তিনি বলেন দুর্ভাগ্যজনকভাবে যারা বাংলাদেশের স্বাধীনতা চায়নি ও সাম্প্রদায়িক শক্তি তারা এখনও সক্রিয় আনফর্চুনেটলি ফ্রিডম অফ বাংলাদেশ even today and it is therefore important that a society like yours continues to function in support of the original ideals of 1971 dui protibeshi desher moddhe amimangshito issue gulo niye bharotiyo high commissioner bolen shekh hasina o narendra modi r netritte egulor shobkichhui samadhan hobe relations between india and bangladesh of course neighbors have little issues to sort out but there are no fundamental differences between india and bangladesh alochona shobhay ongsho niye pradhanmantri bidyut jalani o khonij sampad bishoyok upodeshta dr taufik ilahi choudhury bolen jara 1975 er hatiyar gorje uthar kotha bolche tarai gobhir sarajontro korche shadhinota biroder bishoye shobai ke sacheton thakar aubhano janan tini kala bar bar e bangladesher netritter upor bangladesh obrojatrer upor aghat korche keno korteche ebong oi shubhadei kintu oi shokti gulai kintu বৈঠকের একদিন পরই মালয়েশিয়ায় বিদেশি কর্মী নিয়োগের পর তাদের নিয়োগকর্তারা যদি কর্মীদের বেতন কমানো অথবা বেতন দিতে গড়িমসি করে তাহলে শ্রমিক নিয়োগের কোটা বাতিল করা হবে বলে জানিয়েছেন মালয়েশিয়ার মানব সম্পদ মন্ত্রী দাতুক শ্রী এম সারাবানন এছাড়াও যে কোনো নিয়োগকর্তা বিদেশি কর্মী নিয়ে এলে তাকে অবশ্যই বাসস্থান ও বিমান ভাড়া সহ সব খরচ বহন করতে হবে যাতে বিনা খরচে বিদেশি কর্মীরা মালয়েশিয়ায় প্রবেশ করতে পারে দীর্ঘদিন ধরে শ্রমিক সংকটে থাকা দেশটির অর্থনীতিতে দুটি বৃহত্তর সেক্টর পাম শিল্প ও নির্মাণ শিল্প পরিচালিত হয় শুধুমাত্র বাংলাদেশি এবং ইন্দোনেশিয়ার শ্রমিক দিয়ে কিন্তু ইন্দোনেশিয়া ইতিমধ্যে এসব খাতে শ্রমিক পাঠাবে না বলে সাফ জানিয়ে দিয়েছে আর তাই মালয়েশিয়ার কলেন ভিসা চালু করে বাংলাদেশি শ্রমিক নিয়োগ ছাড়া দেশটিতে আর অন্য কোনো বিকল্প পথ নেই বলে মনে করছেন মালয়েশিয়ায় বসবাসরত প্রবাসীরা বাংলাদেশি শ্রমিকরা মালয়েশিয়া আসার পরে অনেক সততার সাথে এবং কঠোর পরিশ্রম করে বাংলাদেশি শ্রমিকদের জন্য যে দার উন্মোচন হয়েছে আশা করি মালয়েশিয়া অতি শীঘ্রই শ্রমিক আসবে এর আগে গেল বছরের উনিশ ডিসেম্বর বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়ার মধ্যে শ্রমবাজার নিয়ে সমঝোতা চুক্তিতে সই করেন মালয়েশিয়ার মানব সম্পদ মন্ত্রী দাতুক শ্রী এম সারাবানান এবং বাংলাদেশের প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রী ইমরান আহমদ মোহাম্মদ আব্দুল কাদের সময় সংবাদ কুয়ালালামপুর মালয়েশিয়া
ওকলাহোমায় বন্দুক হামলার দুই দিনের মাথায় যুক্তরাষ্ট্রের সাউদার্ন ক্যালিফোর্নিয়ায় একটি হাসপাতালে ছুরিকার ঘাতে অন্তত তিনজন আহত হয়েছেন শুক্রবার স্থানীয় সময় বিকেলে অঙ্গরাজ জুটির একটি হাসপাতালের জরুরি বিভাগে হামলার ঘটনা ঘটে কর্তৃপক্ষ জানায় হাসপাতালের সামনে অজ্ঞাত এক ব্যক্তিকে ঘোরাফেরা করতে দেখা যায় পরে সেই ব্যক্তি কয়েকজন হাসপাতাল কর্মীকে ছুরি দিয়ে অতর্কিতে আঘাত করেন আহতদের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে তবে কি কারণে এই হামলা তা এখনও জানা যায়নি ঘটনার পর থেকে পলাতক হামলাকারী এদিকে যুক্তরাষ্ট্রে একের পর এক বন্দুক হামলার ঘটনায় নিরাপত্তার জন্য শিক্ষকদের হাতে বন্দুক তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাইডেন করছেন অনেকেই বিরোধীদের মতে এটি কার্যকর হলে শিশুদের জন্য তা আরও বিপজ্জনক হয়ে উঠবে এবার খেলার খবর আরও আগেই সাকিবের হাতে টেস্ট দলের অধিনায়কত্ব তুলে দেওয়া উচিত ছিল তার অভিজ্ঞতা এবং ক্রিকেটীয় জ্ঞান এতদিন কাজে না লাগানোটা বোকামি ছিল এমনটাই মনে করেন বিকেএসপি ক্রিকেট উপদেষ্টা এবং সাকিব তামিমদের কোচ নাজমুল আবেদিন ফাহিন ওর যে আত্মবিশ্বাস আছে ওর যে ক্যাপাসিটি আছে বিভিন্ন ধরনের এক্সটার্নাল প্রেশার হ্যান্ডেল করার বা পজিটিভিটি নিয়ে আসার একটা একটা টিমের মধ্যে একটা গ্রুপের মধ্যে এই জায়গায় অনেকেই পিছিয়ে আছে কারণ পিছিয়ে আছে বলাটাও ঠিক না যাদেরকে পাশাপাশি রাখা হয়েছিল তারা যথেষ্ট ইনএক্সপিরিয়েন্স তবে সাকিব আল হাসানকে নিয়ে আছে নানা আলোচনা টেস্ট খেলতে অনিহা থেকে শুরু করে মাঠের বাইরে বিভিন্ন ব্যবসায়িক কমিটমেন্ট দিনকে দিন বেড়েই চলেছে তার এই মুহূর্তে বয়সটাও খুব বেশি পক্ষে নেই সাকিবের তাফ হয়তো হবে তবে আমার মনে হয় যে আরও দায়িত্বশীল আচরণ সাকিবকেও করতে হবে সাকিবের এখন টেস্ট তো বটেই অন্য অন্য ফর্মেটেও যতটুকু সম্ভব খেলা উচিত এবং এটা এরা নিজের সহিচ্ছায় খেলা উচিত ওকে যেন জোর করে না খেলাতে হয় ডেপুটি হিসেবে লিটনের অন্তর্ভুক্তি অনেকের মনে শঙ্কা জাগালেও আশাবাদী এই ক্রিকেট বিশ্লেষক এখন মিরাজকেও দ্রুত এই রাডারে নিয়ে আসার আহ্বান তার এটা সিদ্ধান্তটা খুব ভালো হয়েছে যে সাকিব অধিনায়ক হয়েছে এবং লিটনকে ব্যাচ ক্যাপ্টেন করা হয়েছে লিটন হয়তো ওর 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 অধীনে থেকে ক্যাপ্টেন্সি জিনিসটা বুঝবে আমার আমার খুব আশা ওদের ভবিষ্যতে মিরাজকে হয়তো কোনো ফর্মেটে ভাইস ক্যাপ্টেন হিসেবে দেখবো কারণ মিরাজের মধ্যে সেই জিনিসটা আছে এবং এদেরকে সেই সুযোগটা দেওয়া উচিত যেন ওটা গড়ে উঠতে পারে আর্মব্যান্ড খুলবার পর থেকেই নাজমুল আবেদিন ফাহিমের অধীনে ব্যাটিং নিয়ে কাজ করছেন মুমিনুল হক দলের দায়িত্বের বোঝা না থাকায় উইন্ডিজেই মুমিনুলের পুরানো রূপ দেখার আশা তার আমরা কিছু কাজ করেছি অলরেডি দু তিন দিন আমরা কাজ করেছি এবং সেখানে মনে হয়েছে ও খারাপ সময়টা যেমন করে খেলেছে তার চাইতে ভালো অবস্থায় উঠে আসছে নিয়ন মোহাইমেন সময় সংবাদ ঢাকা বৈচিত্র্যময় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও রহস্যে ঘেরা নদী চট্টগ্রামের হালদা প্রবল বৃষ্টি মেঘের গর্জনে ভরা পূর্ণিমা আর অমাবস্যা সহ নানা অনুষঙ্গ যখন এক হয় তখনই মা মাছ আসে এই নদীতে ডিম ছাড়তে হালদা নদী নিয়ে শফিকুল আলমের রিপোর্ট ক্যামেরায় ছিলেন নুরজামাল আতিক দেশে এক আশ্চর্য ও রহস্যময় জোয়ার ভাটার নদী হালদা যেখানে রুই জাতীয় মাছ প্রাকৃতিকভাবে ডিম ছাড়তে আসে এপ্রিলের মাঝামাঝি থেকে জুনের মধ্যে অমাবস্যা কিংবা ভরা পূর্ণিমার তিন দিন আগে বা পরে প্রবল বৃষ্টি সেই সাথে নদীতে যখন পাহাড়ে ঢল তখনই ডিমে সয়লাভ হয়ে যায় হালদা জেলেরাও মনের আনন্দে ডিম সংগ্রহ করে এ সময়ে হালদার বিষত্ব হচ্ছে এর বাক ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পানি বাকের নানা কুম্বা গর্থে অবস্থান করে বিভিন্ন খাল নদী থেকে আসা মামাছ প্রবল পানির স্রোতের ঘূর্ণির সৃষ্টি হয় একই সঙ্গে নির্দিষ্ট তাপমাত্রার পানিতে সব উপাদান যুগ হলে প্রকৃতির আশ্চর্য এক নিয়মে এখানে ডিম ছাড়ে নানা প্রজাতির মাছ এই হালদা নদীর মাছের ডিম ছাড়ার জন্য অন্যতম অন্যতম কম্পোনেন্ট হিসেবে কাজ করে পাহাড়ি অঞ্চল বিশেষ করে মানেশ্বরী পরিচ্ছের এলাকা পাহাড়ি অঞ্চলে বৃষ্টি এবং এটার সাথে বৃষ্টির যে ঢল পাহাড়ি ঢল দিনের রুই মিকেল কার্ফ জাতীয় মাছের ডিম সংগ্রহে মহোৎসব চলে বিস্ময়কর হালদার পারে স্থানীয় লোকজন বংশ পরম্পরায় নদীর পারে হ্যাচারি তৈরি করে ঐতিহ্যগতভাবে বিশেষ পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করেন মা মাছের ডিম ডিম থেকে রেনু আর রেনু থেকে পোনা উৎপাদন সবই করেন তারা এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে দুই পারের হাজার হাজার মানুষের জীবন জীবিকাও প্রশাসনের পক্ষ থেকে আসলে যা যা সম্ভব কোনো কিছু বাকি রাখা হয়নি এখন শুধু অপেক্ষা করছি আমরা যে অনেক বেশি পরিমাণ ডিম যদি হয় তাহলে আমরা 
আমাদের খুব ভালো লাগবে বন্দর নগরী চট্টগ্রামের সুপ্রিয় পানির অন্যতম উৎস হালদা নদী চট্টগ্রাম ওয়াসার মোহরা পানি শোধনাগারের মাধ্যমে প্রতিদিন প্রায় 2 কোটি গ্যালন পানি উত্তোলন করে হালদা থেকে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও নানা বৈশিষ্ট্য গুণে অন্যান্য নদী থেকে আলাদা হালদা অপার রহস্য ভরা হালদাকে জাতীয় নদী ঘোষণার আকুতি দীর্ঘদিন ধরে হালদা প্রেমীদের শফিকুল আলম সময় সংবাদ চট্টগ্রাম दोपहर शुमार शीर्ष शंकर जानिए देवो आरो एक बार पौधाशित रूप बहुत होने अनुष्ठाने नियम थकले दावत पावे खल दाजियाओ विश्व बैंक प्रतिनिधि के पास रखे उबाइदुल का दर जाना लेन बात जाबे ना कोनो विरोधी ताकारी दो ही बात फिर पौर राजस्थान राष्ट्रकुना होते के अंपे हाजिरा फ्लाइट शुरू এবং প্রচারণা ব্যস্ত কুমিল্লা সিটি নির্বাচনের প্রার্থীরা দিচ্ছেন প্রস্তুতি কথার ফুলঝুরিতে নয় কাজ দেখে প্রার্থী বাছাই করতে চান ভোটাররা এই ছিল দুপুরের সময় সঙ্গী থাকুন সময়